大家好，我是一画。很多人在做辣椒油的时候，都是直接往辣椒上面泼热油，其实是不对的。那样做出来的辣椒油只有辣味，没有香味。今天就给大家分享制作辣椒油的正确做法，非常简单又好吃，不仅吃火锅非常的香，拌面、拌凉菜都特别的好吃。今天花十五块钱买了五百克的辣椒，辣椒分为三种，中辣、微辣，还有特辣。我今天用的是中辣，可以根据自己的口味选择自己喜欢的辣椒。下面根据辣椒的比例来调制。我们先往辣椒里面加入两大勺的食用盐，食盐多一点，辣椒还能保存更长的时间。然后往里面加入一大勺的白糖，白糖主要为了提鲜。再往里面加入少量的胡椒粉，胡椒粉可以增香。然后用筷子把它搅拌均匀，让食盐跟辣椒面彻底的搅拌一下。这里要多搅拌一会儿，让里面所有的调料都能够均匀的和辣椒面融合在一起。如果是做现吃的辣椒油。盐可以少放一点，然后再少量多次的加入一点点清水，水不要加的太多。一边加水，一边用筷子搅拌均匀。加水是为了把辣椒面稍微浸湿一下，这样辣椒面在泼热油的时候就不会烧焦烧糊。接下来第二次往里面加入清水。接着继续用筷子搅拌均匀，这一步可不能偷懒哦。搅拌成这样的湿润度就可以，然后先放在一旁备用。接下来我们准备一碗花生米，倒进锅里面，转中小火把花生米炒一下。锅里面也不用放油，开小火，这样干炒就可以。炒至锅里面听到噼里啪啦的声音，而且花生米的外壳也开始微微裂开，稍微起小黑点的时候，像这样的就可以了。然后将它盛出来，放进碗中，自然发凉。下面准备一块去皮的生姜，先切成薄片，然后再改刀切成细丝。切好之后，装在碗中备用。再准备五瓣大蒜，把大蒜切成薄片。切好之后，跟生姜放在一起。准备一根大葱，用斜刀切成小段。切好之后，放在碗中备用。准备一个洋葱，先对半切开，然后再切成细丝。切好之后，将洋葱稍微抖散一下，然后放在碗中备用。接下来，我们在盘子里放入几片香叶、五个八角、一小把花椒、两根桂皮。我们所需要的配料有桂皮、香叶、八角，还有花椒，当然还有姜蒜，还有大葱和洋葱。最后再准备一小把香菜，这个时候的花生米也已经放凉了，将它倒进一个保鲜袋里，先用擀面杖将它拍碎，再用擀面杖滚着将它压一下，把花生米压得碎一些。也不是要把花生米搞成粉末
，像这样的有一点颗粒感就可以了。然后将它提起来，倒进大一点的碟子中，再把上面的花生皮吹去不要。弄好了之后，把它放在一旁备用。接下来，锅中加入多一点的菜籽油，没有菜籽油的也可以用其他的食用油代替，但一定要记住。不能用猪油，因为猪油会凝固。然后开大火将它烧开，下入一根筷子，能够冒小泡就可以了。然后把姜蒜倒下去，大葱也加进来，洋葱和香菜也倒下去。就这样开中小火，慢慢的炸，要用勺子。不停的翻动，先把香料里面的水分彻底的榨干。我们在炸东西的时候，最好选用菜籽油，因为菜籽油的烟点比较高，比较适合油炸。可能其他的油在高温的情况下，会产生致癌物质，而且用菜籽油炸出来的辣椒油也会更香。炸到香料的水分半干的时候，再把大料倒下去炸，然后继续用勺子不停的翻动。哇，现在闻着已经非常的香了，连颜色看上去都特别的有食欲。继续开中小火，慢慢的炸。炸至所有的香料都变得焦黄，让里面所有的香气都释放出来。接着再准备一个漏勺，把这些香料全部捞出来。捞出来的香料是不能吃了。这个时候油里面已经有所有香料的香味了。这个时候我们把压碎的花生米倒进辣椒里面。再加入三十克的白芝麻，接着用筷子将它们搅拌均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你有福气的小手，给我点个赞吧。您的每一个留言和转发都是我前进的动力，也是给我最大的支持。拌匀以后，再把炸好的热油倒进去。哇，真香啊！一股香气扑面而来，热油要多封几次倒下去，倒下去一次之后，再用筷子搅拌均匀，接着再泼下热油，这样反复多次的泼油，才能把里面的辣椒全部都炸香。油倒下去之后，辣椒表面的水分就会瞬间的蒸发。你们看到这些热气了吗？所以。你不用担心辣椒里面还有水分，更不用担心辣椒油会坏掉。把辣椒面这样搅拌均匀之后，再把剩下的热油倒进去。现在满屋子都是又香又辣的味道，冬天闻到这个味道真的是非常的有食欲。再次搅匀以后，再往里面加入少量的十三香，最后再加入一点点白酒，加白酒。可以增加辣椒保存的时间，而且吃起来会更香。最后把辣椒彻底搅拌均匀，然后将辣椒放置一会儿，里面的油就会浮上来。喜欢吃辣椒的也可以舀一勺，直接拌菜吃。我们一次可以多做一点，冬天里放常温下保存，吃两个月都没问题。这样做出来的辣椒油比直接泼热油要更香、更好吃。拿它做火锅底料、做蘸碟、拌面、拌凉菜都非常的香。如果你喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见。